Hay mga kanayan, di sa Aurelio Isip and welcome to Isip na yan. So our topic for today is all about the simplifying the rational expression. So tara, we have 18x squared y over 12xy. So paano natin yan i-simplify? So i-simplify natin yan no, sa numerator niya sa denominator. So 18x squared, pwede natin yung 18, pwede natin siyang i-multiply, i-prime factorization, pwede yung 2 times 3 times 3, that is 18. Then, x squared, dalawang x, at isang y. Sa baba naman, which is 12xy, so pwede yung 2 times 2, which is 4, times 3, 12 yan, x and y. So, alin dito yung magkakapareha? So, tatanggal din lang natin yun, no? So, 2, uh, 2 pa, 3, and x. So, ibig sabihin, ang matitira na lang ay y din. No? Wala rin y. So, ang matitira na lang ay 3. 3 dito. x over sa baba naman is 2. So, ganun lang kasimple yan. Example number 2. No? So, x squared plus 4x over x squared minus 2x minus 24. So, una, uh, alamin muna natin yung numerator. No? Ano ba yung factor? Factor muna natin yung numerator. numerator. So, x squared plus 4x. So, ano yung kanyang common sa kanya? No? So, x squared. So, x squared dyan. Ito naman ay 4x. So, x squared pero yung x times x. Yung 4x naman, pwede yung 4 times x. Ano yung pareha sa kanila? So, x. So, ibig sabihin, lalabas nila natin dito yung x. Then, Yung natira, ano ba yung natira? Kukopyahin natin yung plus. So, plus. Ngayon, yung natira. Anong natira dito? X. So, X dito. Ano natira dito sa baba? 4. So, X plus 4. So, meaning, ang factor niya is X times X plus 4. Ngayon naman sa baba. X squared minus 2X minus 24. So, ano yung factor ng 24? No? Two numbers na factor ng 24 na kapag pinag plus is negative 2 ang makukuha natin. So, ito yan, no? So, meron ditong factor ng 24, no? So, uh, negative, no? Negative tayo. Negative. So, ibig sabihin, pag negative, isa positive, isa negative. Kasi pag pares, negative yan, positive to dapat. Eh, negative to, eh, no? So, ngayon, pag pinag-plus natin to, so, pag minultiply to, 24 nga, yung factor ng negative 24. Pero pag pinag-plus, no, ito ay positive 2, 4 plus negative 6 is negative 2. 8 plus negative 3 is positive 5. And negative 8 plus positive 3 is negative 5. So, alin dito yung magbibigay ng negative 2? So, ang magbibigay ng negative 2 dyan ay yung ito. No? So, 4 and negative 6. So, ilalagay natin dito. No? X plus 4 and x minus 6. Yan yung kanyang factor. So, may kita nga sa numerator and denominator. Ano yung meron pagkakaparehas? So, pwede x plus 4 and x plus 4. And ang final answer natin dito is i x over x minus 6. So, punta tayo sa number 3. So, let's go to example number 3. So, W cube plus R cube over W squared minus R squared. So, paano natin pinapakot po? No? This is the sum of cubes. Two cubes. Ito naman is the uh, difference of two squares. So, pag, sa napag-aralan natin, no? So, ayun yung may tinatawag tayong SOAP. S-O-A-P. Sabi ng ibig sabi sa SOAP is similar. Tapos, opposite. Then, always positive. So, dito, no? Gagayahin natin to I-brute natin yung W tsaka yung R. No? So, gagayahin natin tong W kasi so, no? Similar. Plus R. Ngayon, next naman is W 
i-squared natin yung, da, yung first term. So, w squared is w, I, w squared w squared. Then, uh, opposite. Kung plus to, kung plus to, opposite minus. Then, mumultiply natin yung w tsaka r. w tsaka r. So, dyan ay w r. Then, yung r naman, i squared natin. So, pag squared natin yan is plus r squared. So, yan yung factor ng w cube plus r cube. Ngayon naman yung uh, difference of two squares. So, paano natin pinapactor yan? So, da, pag ganyan, no? Isa positive, w plus r, sa naman ay negative. So, ngayon, no? Pag sinulat natin yan, so, w plus r, and then w squared minus wr plus r squared over w plus r then w minus r. So, ano yung pwedeng tanggalin natin dyan? No? May pagkapare sa kanila. So, w plus r tsaka w plus r. So, meaning ang sagot is w squared minus wr plus r squared over W minus R. So, ito yung ating final answer. So, let's go to the last example. So, last example natin, no? Medyo tricky siya, no? 5A minus 2 over 2 minus 5A. Pwede ba natin itong tanda, ano, i-cancel na lang or equivalent siya sa 1, no? Pwede namang i-ganyan na lang yan, tas equal siya sa 1, which is mali, no? Kapag ating nire-write to, no? Yung 5A dito, minus 2, sa baba naman, kapag nire-write natin to, ito ay pwedeng going negative 5a plus 2 which is hindi sila magkapareha so hindi mo pwedeng i ano yan i cancel and o gawin na lang 1 no so may gagawin ka rito no may gagawin tayo dito sa baba para maging magkapareha sila ano yun ano yung gagawin natin dito no so maglalabas tayo ng negative 1 no pag naglabas tayo ng negative 1 sa kanya at ang dinamin dito ha so dito magiging positive na kasi negative yan, negative times 5a negative 1 times 5a is negative 5a tama naman ba ngayon anong gagawin ko rito kasi nakalabas yung negative eh. so maglalagay ako dito ng negative 2 kasi kapag negative 1 times negative 2 positive 2 yan so ito yung ating magiging factor dyan sa maba so mangyari dyan no? 5a minus 2 over negative 1 times 5a minus 2. So, ngayon, no, pwede natin siyang cancelin, no? Ayan. So, ang mangyayari dyan is 1, no, pwede tayong maglagay dito. Ihiwalay natin yung negative 1, no? Sa taas 1, tas negative 1. Tapos, ito ay, dahil wala na to, no? So, 5a minus 2 over 5a minus 2 no? pwede na natin siyang as 1, so negative ito, negative 1 ito naman is 1, so ibig sabihin, the final answer is negative 1 so that's all, no? so, sana may natutunan kayo ng simplifying the rational expression so don't forget to like, share and subscribe and pakipindot na rin po yung notification bell para naman lagi ka updated sa mga videos ko, no? So, that's all, no? Good luck, soldier!